fu così che in, una, in un inizio di serata di una calda giornata di luglio mentre ero incinta al nono mese della mia terza gravidanza decisi di riprendere il cellulare in questo caso perché non ho trovato la telecamera con cui giravo i vlog per il canale e, e, e quindi ho preso il cellulare e l'ho girato orizzontalmente essendo abituata prima ad averlo verticalmente per le storie di, di Instagram decisi di riprendere in mano il canale o riprendere in mano il canale è un parolone però ci proviamo perché? perché stavo vedendo per un sentimento nostalgico l'ultimo video che avevo postato e nel frattempo avevo risposto alla storia di una, di una youtuber e instagrammer che diceva di sentirsi più spontanea nelle storie di Instagram rispetto ai video su YouTube e mi è capitato di risponderle che a me succedeva esattamente il contrario quindi non capivo come si potesse essere così come si potesse avere una percezione così, così diversa e in memoria appunto di questa spontaneità che io sentivo di avere mentre facevo i vlog e... ma perché l'hai svegliata? Perché perché vuole parlare con lei? Vuole giocare con l'acqua. Vediamo che svegliamo. Lei non è che dormire. E vabbè, ho finito già di parlare. E, in memoria appunto dicevo di questa spontaneità che sentivo di avere nei video dei vlog di YouTube rispetto a quella che sento di avere nelle storie di Instagram, ho deciso di riprendere in mano la cosa e vedere come va. Buongiorno, mattina del 27 luglio, io faccio fatica a svegliarmi stamattina, sento le gambe pesanti, mi sento stanca e vediamo un po' come procede perché devo fare come al solito un sacco di cose e sento che il treno in sottofondo che fischia, ciao treno, buongiorno Vediamo quante volte in video io avevo introdotto i vari treni, mi metto qui in camera da letto che è sulla stazione perché c'è una luce migliore e qui vedete la navicella della carrozzina del, del passeggino che è stata già preparata, cioè già in genere si tiene molto conto per il settimo mese che ho fatto il proprietario. Uh, l'ho vestita e ovviamente prima di vestire l'abbiamo lavato i rivestimenti e sono usciti come nuovi e, e quella carazzina vedrà il terzo figlio e il terzo bambino e oggi inizia la 37esima settimana e mancano 27 giorni allora per chi mi avesse lasciato con dei figli e appunto penso che si sia capito che sta per arrivare il terzo e questa cosa mi fa un po' tenerezza perché mi fa pensare a tutte coloro che mi seguivano quando ero semplicemente una ragazza fidanzata che sì, si voleva sposare però <ride> ero solo fidanzata in quel momento poi nel frattempo sono successe un sacco di cose ed eccoci qua e la smetto prima di continuare a dire cose ovvie e banali e ci rivediamo quando avrò qualcosa di più interessante da dirvi
buongiorno allora oggi 28 luglio giorno di pre ricovero sono tornata da poco uh, avevo appuntamento alle 7.45 in clinica e ho sbrigato tutto è stato un po' ci hanno messo un po' di tempo tra un'operazione e un'altra perché non ero l'unico ovviamente e ho fatto il test di tampone per il covid il test sierologico uh, del covid um, il periodo di sangue l'elettrocardiogramma tampone vaginale e tampone rettale uh, la cosa che mi è sembrata strana è che i risultati si erano ricovero mi chiedo che senso abbia visto che uno fa gli esami per sapere qual è la propria situazione per intervenire se c'è qualche problema eh, soprattutto in casi come la gravidanza e in cui bisogna intervenire abbastanza d'urgenza e... boh. secondo me mm, ho le mie opinioni su questo non so se, se, se esprimerle o meno però è tutto un fattore tutto un fattore economico diciamola così elegantemente e sono stanca adesso ho fatto altre cose in casa è venuta mamma ad aiutarmi a, a stirare e nel frattempo io ho messo a posto tutto, tutto il resto e niente sono un po' affaticata, un po' di fiatone ieri ho avuto un'altra serie di contrazioni eh, molto ravvicinate che mi hanno fatto quasi pensare di essere lì lì per entrare nel travaglio vero e proprio poi in realtà dopo un'oretta, un'oretta e mezza si sono di nuovo distanziate sono di nuovo diventate più rade e fino a scomparire, fino a, a scemare del tutto e quindi non lo so perché mi sta capitando molto diversamente da come mi era capitato nelle altre gravidanze quindi um, ogni volta che c'è qualcosa che mi fa pensare che siamo vicini poi in realtà ci riallontaniamo quindi chissà siamo comunque nella 37esima quindi bisogna aspettare un altro po' mi sa mi sa che il Leon si farà attendere tipo, tipo Star darà dei segnali poi eh, tornerà sui suoi passi eh, poi ne darà altri poi tornerà sui suoi passi e poi farà l'uscita trionfale <ride> non lo so vediamola così eh, che per il resto non so nulla e quando vuole, vuole uscire io sono pronta meglio prima che poi perché il termine è il 24 agosto e non vorrei partorire in quella data lì non che adesso non faccia caldo però agosto mi fa pensare immediatamente a sudore della fronte pressione bassa e, e tutto il resto appresso e tutto per adesso vi aggiorno quando so altro Mamma mia che faccio che oggi, oggi 30 luglio e tra l'altro è l'anniversario del fidanzamento con Sergio, sono 14 anni tondi tondi che siamo insieme, 14 e, e niente, giornata normale, giornata cioè normale tra virgolette nel senso che non abbiamo fatto nulla di che, fa troppo caldo anche solo per vivere e... Uh, io sono una stata indecente, dovrei fare una doccia e uno shampoo. Intanto qua siamo arrivati che quasi tutti i giorni. Shampoo. Io che non sono abituata e che sapevo di, di, di avere un, un primato per quanto riguarda, cioè di essere diversa per quanto riguarda il lavaggio dei capelli, perché a me mi si sporcavano molto difficilmente, quindi li lavavo eh, li lavo di norma una volta a settimana una volta ogni 5-6 giorni e con quest'estate non è possibile con quest'estate in gravidanza non ve lo dico proprio e niente io non lo so questi ultimi, questi ultimi settimane di gravidanza mi sa che poltrirò poltrirò Uh, noto che sono molto più attiva e ho molte più energie nella seconda parte della giornata 
si esauriscono molto, molto velocemente, ma sono molto più attiva diciamo, dalle 4, 4 e mezza del pomeriggio in poi. Forse per questioni proprio di caldo, comincia a calare il caldo, e... ma la mattina proprio... Ieri sera erano le 11 e mezza e io stavo sudando. Cioè, ditemi voi se è normale una cosa del genere. Io, io che non sudo tanto, eh, io che non soffro tanto il caldo, a parte il fatto di avere la pressione bassa, vabbè, ma quella è una conseguenza. E questa gravidanza mi sta distruggendo. Leon, quando vuoi uscire? Ieri mi sono venuti dei dolori nuovi, eh, tipo delle fitte al centro della schiena. E mi diverto un po' a chiedere sul gruppo Facebook, eh, su un gruppo Facebook che frequento di mamme. E eh, ringraziamo la motocicletta che passa e che ci fa rumore. E, mh, ho detto un po' questa cosa e una mi ha risposto tipo io a una settimana da quando mi è venuto questo tipo di dolore ho partorito dico ma magari oggi invece un'altra risposta sempre sotto questo post eh, io dopo due giorni mh, ancora meglio dai leone vicino non c'entra niente però uno ci spera si, si aggrappa a qualsiasi cosa possibile perché per credere che finirà presto tutto questo le altre gravidanze non sono state così forse l'ho già detto, lo ripeto, sono ripetitiva però mamma mia, mi sto ammazzando ehm, consiglio a tutte quelle che vogliono avere un figlio di calcolare e di non far capitare gli ultimi mesi di gravidanza in estate, mai, mai, non fatelo mai mai. a me per caso non era capitato e, e meno male e però quest'ultima l'ho beccata in pieno proprio tram tram proprio dritto in fronte io la smetto di dire stupidaggini e vi rimando al prossimo alla prossima clip ciao